வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா என்னோட பேர் முரளி நான் பாம்பேல இருந்து பேசுறேன் என்னோட வைஃபுக்கு சம்பந்தமா கேட்கணும் அவங்களோட பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா 31 1964 31 1 1964 மும்பை <laughs> 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 இல்ல மும் ஆமா மும்பைல பிறந்தவங்க கல்யாணம் இரவு பத்து நாற்பத்தி எட்டு ஆமா மும்பைல பிறந்தவங்க கன்னியா லக்னம் சிம்மராசி மக நட்சத்திரமா ஆமா என்ன கேக்கணும் என்ன கேள்வி கேக்கணா அதாவது இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ரெண்டு தடவை அஞ்சியோ கிளாஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதா போச்சு அப்ப ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் எப்படி இருக்கும் ராகதசை வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்து இந்த அம்மாக்கு நல்லா இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல இருந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கு தான் செய்யும் எப்ப எப்ப வந்து ராகு வந்து பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷய இதங்க இதுகளை தருவாரு அதே மாதிரி ராகு வந்து சுய நட்சத்திரத்திலையும் இருக்கக்கூடாது ராகு வந்து தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்தார்னாலே அவர் வந்து சுபத்துவ அமைப்புகள் இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ராகுதேச குருபக்தியில் இருந்தே அவங்க மனைவிக்கு வந்து இப்போ ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சிவியராகவே இருக்கும் ராகுதேச புதன் பக்தி ராகுவனுடைய நீடித்த ஒரு இந்த பாதிப்பில் வந்து புதன் இருக்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நான்காம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் மாதத்திலேருந்தே அவங்க மனைவிக்கு நல்ல விதமான அமைப்புகள் இல்லை ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல்லிருந்தே அவங்க ஒய்ஃப் நல்லா இல்லை கரெக்ட் கரெக்ட் அதுல இருந்தே கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனைகள் இந்த ரெண்டு வருஷமா வந்து இப்ப ஒரு நாலு மாசம் பரவாயில்ல ஆமா இப்ப பரவாயில்ல ஆமா இப்ப ஒரு நாலு மாசம் பரவாயில்ல ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஹார்ட் பீரியட் ஆமா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ராகுதேச புதன் பக்தியில இருந்தே பெண்களுக்கே உரிய பிரச்சனைகள் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் ஒரு நாலு மாசமா பரவாயில்ல நிரந்தரமா இது வந்து ஜாதகம் நல்ல யோக ஜாதகம் ஏழாம் இடத்துல குரு இருந்து லக்னத்தை பார்க்கிறார் லக்னத்தை பார்க்கும் போதே வந்து அந்த அவர் வந்து நீடித்த ஒரு வியாதிகள் எல்லாம் தருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்த வருடம் தான் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டா இதாவாங்க குணமாவாங்க இந்த வருஷம் அக்டோபர் மாசத்திற்கு பிறகு மாற்றம் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கையில எல்லா விதத்திலையும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் பெரிய துன்பங்கள் எதுவும் இல்லை ஆறாம் இடத்தை வந்து ஒரு வளர்ப்பறைக்கு பக்கத்தில் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் பார்க்கறதும் அங்கேயே சுக்கரன் சனியும் சேர்ந்து இருக்கிறதும் அது வந்து ஒரு சுபத்து அமைப்பில் இருக்கு அதனால ஒரு பெரிய ஆரோக்கிய குறைவுகள் நிச்சயமாக இருக்காது படுத்துக்குவாங்க இதுலேயே வந்து மருத்துவ செலவுகள் வரும் அப்படின்றதுலாம் அந்த ஒன்றரை வருஷ காலகட்டம் தாக்க தாண்டி போச்சு அடுத்து வர்ற வர்ற அக்டோபர்ல இருந்து கொஞ்சம் மாற்றங்கள் தெரியும் இதனை அடுத்து வருகின்ற நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து மனைவிக்கு ஆரோக்கிய குறைவு நிரந்தரமாக நல்லபடி ஆகும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ ஐயா யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா நான் ராமச்சந்திரன் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சரிங்க ஐயா எனக்கு தான் சந்தேகம் கேட்கணும் பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா இருபத்தி மூணு பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு இருபத்தி மூன்று பதினொன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு காலை இரண்டு மணி காலை அதிகாலை இரண்டு மணி ஆமாங்க ராசி நட்சத்திரம் சார் திருவாரூர் பிறந்த இடம் திருவாரூர் சரிங்க ஐயா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ராசி வந்து தனுசு ராசி மூல நட்சத்திரம் தனுசு ராசி மூல நட்சத்திரம் என்ன லக்னம் ஐயா கன்னி லக்னம் கன்னி லக்னம் ஐயா இருக்காங்க ஐயா கிட்ட சந்தேகம் கேட்டுக்கங்க ஐயா கன்னி லக்னம் தனுசு ராசி மூல நட்சத்திரம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஐயா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்தே ரொம்ப சிக்கலா இருக்குது நிறைய பணம் எல்லாம் விரையமாயிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு சமாளிக்க முடியாத வருஷங்க ஆமாங்க அப்படிதான் இருக்கு ஒண்ணும் கிடையாது சுத்தம் ஜீரோ ஆக்கி இருக்கும் பதினேழு பதினெட்டும் எல்லாம் நம்பி வந்த வர வேண்டிய பணம் எல்லாமே அப்படியே பிளாக் ஆகுது ஆமாம் அந்த பதினஞ்சு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ராகுதசில சனி பக்தி முடிகிற வரைக்கும் அவங்களை போட்டு பிரட்டி எடுக்கும் கடன் தொல்லைகள் சுத்தமாக வருமானத்தை பிளாக் பண்ணியிருப்பாரு கிட்டத்தட்ட பைத்தியம் பிடிக்கிற நிலைமையில் இருப்பீங்க நல்லபடியா முடிஞ்சிருமா ராகுதச சனி பக்தியிலிருந்து நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து தான் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா ரொட்டேஷன்ல தானே இருந்திருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடியாவது சமாளிச்சுட்டா சார் ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு இல்லை இப்போதான் பாதிப்பு அதிகமாக சமாளிக்க தான் செஞ்சீங்க செவ்வாய் வந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறனால ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு நீடித்த நல்ல நிரந்தரமான வருமான அமைப்புகள் உங்களுக்கு இல்லை அப்போ கூட உங்களுக்கு பேஸ் இல்லாமல் தான் இருந்தது ஒரு அஸ்திவாரம் இல்லாமல் அப்படியே போய்
உடனடியாக வந்து காலகசிப்போங்க ராகு வந்து சனியின் சனி செவ்வாயுடைய அமைப்போட நல்ல வேலையாக குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் எப்பொழுதெல்லாம் ராகு சனி செவ்வாயோட அமைப்பில் இருக்கிறாரோ அப்போது பணம் என்றால் என்னவென்று புரிய வைக்கிற ஒரு வேலையை செய்வார் கேரியரை பால் பண்ணுவார் இப்போ இந்த அமைப்பில் உடனடியாக காலகசி போங்க வருஷத்துக்கு ஒரு காலகசி போகிறது பெரிய மாற்றம் காலகசி உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு முதல் நாள் சாயந்தரமே போய் காலகசியில் தங்கி பகவானுடைய ருத்ராபிஷேகத்தையும் தாயத்தோட தாயாரோட ருத்ராபிஷேகத்தையும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு வந்து நாலு வாரங்களில் மாற்றம் ஏற்படும் நீங்கள் வந்து இது உறுதியாக நீங்கள் போனவுடனே அந்த நாலு வாரத்தில் என்ன நினைப்பீங்க தொடர்பார் ராகு தசைக்கு நான் ஒன்று சொல்றத வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஒரு நாள் நினைச்சு பாப்பீங்க இந்த வருஷம் போறீங்க இல்லையா அடுத்த வருஷம் போகும்போது முதல் வருஷத்தை விட நல்லா இருப்பீங்க ராகு தசைக்கு ஒரு பத்து வருஷம் தொடர்ந்து போங்க ராகு தசைக்கு ஒரே ஸ்தலம் காலகசி தான் போயிட்டு வாங்க ராகு காலகசி போயிட்டு வந்த நாலு வாரங்களில் உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் தொழில் ரீதியா கடனை அடைப்பதற்கு வருமானம் நல்லா வர்றதுக்கான அமைப்புகள் நிச்சயமாக நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் மட்டும்தான் பணம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த வருஷத்தோடு அது முடியும் இன்னும் முப்பது வருஷங்களுக்கு நல்லா இருக்க போறீங்க வாழ்க்கையில் பிற்பகுதியில் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி நாலு வயசுக்கு பிறகு வருகின்ற அத்தனை தசைகளில் நல்லா இருக்குது ஆகவே பின் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க பணம் என்றால் என்ன அப்படின்றது இப்போ கற்றுக்கிறதுக்கு காரணமே என்னென்னா இதற்கு பின்னால் பணத்தை அபரிமிதமாக ஏராளமாக சம்பாதிக்க போகிறீங்க அப்போ அந்த பணத்தை நல்லபடியாக பாதுகாத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்றதுனால தான் இப்போ பணம் என்கின்ற அனுபவத்தை கிரகங்கள் உங்களுக்கு தந்து கொண்டு இருக்கு தந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க சனி புக்தி முடியட்டும் புதன் புக்தி ஆரம்பித்த உடனே புதன் இரண்டாம் வீட்டில் வந்து புதன் வலுத்திருக்கிறார் புதன் வந்து இரண்டாம் வீட்டில் வலுத்திருக்கிறார் அம்சத்தில் ஆட்சியாக இருக்கிறார் இந்த அமைப்பில் வந்து ராகுதிச புதன் புக்தி மிகப்பெரிய மேன்மைகளை செய்யும் வருகின்ற வருடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் பிறக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்ல விதமாக பிறக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் சொன்ன மாதிரி பகவான் நான் சொன்னாப்பில் நீங்கள் கால கோயிலுக்கு போயிட முடியாது பகவான் கூப்பிடாமல் கோயிலுக்கு போக முடியாது பகவான் கூப்பிடுறதுக்காக தான் என் மூலமாக உங்களுக்கு சொல்கிறார் ஆகவே காலகத்தி போயிட்டு வாருங்க நாலு வாரத்தில் மாற்ற வரும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றியா ஐயா இன்னும் நேரம் பார்த்தலாயா வணக்கம் குருஜி நேரம் மேஷம் ராசி நேர்கள <laughs> 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 காலகட்டங்கள் <laughs> 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 இப்போ இந்த அமைப்பின் படி உங்க ஜாதகம் நல்ல ஜாதகம் எப்பவுமே லக்ன ராசியை குரு பார்த்துட்டாலே கொஞ்சம் நல்ல விதமான அமைப்பு நடக்கும் இப்போ வந்து ராகு வந்து உங்களுக்கு ராகு தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ராகு பதினொன்றாம் இடத்துல குருவின் பார்வையில் இருக்கிறாரு ராகுக்கு வீடு கொடுத்தவர் நீசமங்க அமைப்பில் நல்ல அமைப்பில் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த ராகு தசை உங்களுக்கு மேன்மையான பலன்களை புதன் புக்திக்கு பிறகு செய்யும் எப்பவுமே வந்து எப்பவுமே வந்து புதன் புக்தி வரும்போது மேஷ லக்னத்திற்கும் விருச்சிக லக்னத்திற்கும் புதன் புக்திக்கு அப்புறம் தான் பெரிய நல்ல அமைப்புகள் இருக்கும் வருகின்ற இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதிக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் வருது ஆகவே பொறுமையாக இருங்க இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்க்கையில் ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு பிறகு எல்லா வகையிலையும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் லக்னாதிபதி நீசம் ஆனாலே பொதுவாகவே லக்னாதிபதி நீசமாகி பின் பங்கம் அது அடைஞ்சிருந்தாலே உங்களுக்கு லக்னாதிபதி நீசம் ஆனால் லக்னத்தோடு பரிவர்த்தனை செவ்வாயும் சந்திரனும் பரி ஒன்று நாளுக்குடையவர்கள் பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறாங்க லக்னாதிபதி நீசம் ஆனாலே நாற்பது வயது நாற்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்குமே கொஞ்சம் வாழ்க்கை வந்து கொஞ்சம் சிக்கலாக தான் இருக்குன்றது அடிக்கடி நான் சொல்லிக்கிட்டு வரேன் ஆகவே நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தேழு வயசுக்கு பிறகு எல்லா வகையிலையும் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் நல்லா இருப்பீங்க அடுத்து அடுத்த இந்த செப்டம்பருக்கு பிறகு மாற்றம் வரும் வாழ்த்துக்கள் ஐயா ஒரு நேரம் பார்த்தலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஐயா யாரு எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா ராஜன் மேடம் யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா இருபத்தி ரெண்டு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு 
இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இரவு எட்டு மணி இரவு எட்டு மணி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மீண்டும் ராசி ரேவதி நட்சத்திரம் என்ன லக்னம் ஐயா சிம்ம லக்னம் ஐயா இருக்காங்க ஐயா கிட்ட சந்தேகம் கேட்டுக்காங்க சிம்ம லக்னம் மீன ராசி அருமையான யோக ஜாதகம் என்ன கேட்கணா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து விரைய தசை ஒரு பத்து வருஷமா சந்திரன் வந்து எட்டாம் இடத்துல இருந்து தசை நடத்தினாலே பாபத்துவமாக நடத்தினாலே விரயங்களை தான் அதிகமா கொடுத்துருப்பாரு ஆனால எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்குற ஜாதகம் அவங்க ஜாதகம் லக்னத்தில வந்து குரு பாக்குறாரு பத்தாம் இடத்துல சனி சுபத்துவமா ஒரு நல்ல அமைப்புல இருக்கிறாரு இந்த விரைய தசை முடிஞ்சு இப்பதான் யோக தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் ஒரு நாலு மாசம் தான் ஆச்சு இன்னும் அதை நீங்க உணரல நல்லா இருப்பீங்க வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கஷ்டப்பட்டாலும் பின் பின்பகுதி வாழ்க்கையில ரொம்ப நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் செவ்வாய் தசை ராகு தசை இதெல்லாம் மிகப்பெரிய யோகத்தை செய்யும் லக்னாதிபதி கூட சேர்ந்த அடுத்த ராகு கூட ஆறாம் இடத்துல மகரத்துல இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா அவரும் வந்து ஒரு நல்ல யோக பலன்களையே செய்வார் ஆகவே வாழ்க்கையில ஒரு நடுத்தரமான ஒரு பத்து வருஷம் விரையாதிபதி பனிரெண்டாம் வீட்டுல பாபத்துவமாகி உட்கார்ந்ததுனால சரியில்லாத பலன்களை கொடுத்துருப்பாரு கொஞ்சம் நிறைய கஷ்டங்கள் எல்லாத்துலயுமே நஷ்டங்கள் இருந்திருக்கும் இந்த அமைப்பு எல்லாமே வர்ற இந்த செவ்வாய் தசை முழுக்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த செவ்வாதசையுடைய அமைப்பை வந்து நீங்கள் உணர்றதுக்கே வர்ற இந்த வருஷம் நிற முடிஞ்சிடும் இந்த வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கை இந்த எட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஒரு ஒரு மாதம் ஆச்சு செவ்வாதசையில் குருபக்தி ஆரம்பிச்சு இந்த வருஷத்துக்குள்ளே வந்து ஒரு லைஃப்பில் ஒரு நல்ல விதமாக செட்டில் ஆவீங்க ஏற்கனவே இருக்கிற ஏற்கனவே பட்ட நஷ்டங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் இதாகும் இந்த செவ்வாதசை உங்களுக்கு ராஜயோக தசை எட்டாம் வீட்டில் இருந்தாலும் குருவின் வீட்டில் சந்திரனோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால செவ்வாய் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் கல் மண் ரியல் எஸ்டேட்டு வீடு கட்டுற பொருட்கள் வாடகை விஷயங்கள் சிகப்பு நிறம் உள்ள பொருட்கள் ஜல்லி ம ஜல்லி டைல்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்யும் ஆகவே ஒரு இதாக பண்ணாதீங்க ஒரு துவண்டு போக வேண்டாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஜாதகம் அருமையாக இருப்பீங்க இடையில வந்து ஒரு பத்து வருஷம் கஷ்டத்தை வரைத்து நினைக்க வேண்டாம் இந்த வருடம் பிற்பகுதியிலேருந்தே வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா வணக்கம் குருஜினேரம் வணக்கம் குருஜினேரம் ஆ வணக்கங்க ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் நான் பாண்டிச்சேரில இருந்து அழைக்கறங்க நான் என் பேர் ஆரோக்கியநாதன் எனக்கு தான் நான் சந்தேகம் கேட்க போறேன் பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா 36 72 36 1972 ஆ பிறந்த நேரம் வந்து நான் மாலை 4 மணி மாலை 4 மணி ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ராசி வந்து மகர ராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் மகரம் ராசி அவிட்ட நட்சத்திரம் என்ன லக்னம் ஐயா வழக்கு <laughs> 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 போவீங்க <laughs> 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 சிம்மத்தை குரு பார்த்தாலே பூர்வீக சொத்தை நேரடியாக அனுபவிக்கிற அமைப்பு உண்டு உண்டு எட்டுல வந்து எட்டுல வந்து சூரியன் மறைஞ்சாலும் சிம்மத்தையும் சிம்மாதிபதி ஆகிய சூரியனையும் குரு பார்க்கிறார் ஆக இந்த அமைப்பின்படி உங்களுடைய தாய் தாய்ப்பன் தாத்தா பாட்டி சொத்தை நீங்க அனுபவிச்சே ஆகணும் அதனால சொத்து கையை விட்டு போகாது இப்ப வந்து தீர்வுக்கு வராது சனி தச சூரிய புக்தியில தான் பூர்வீக சொத்து அமைப்புல நல்லது நடக்கும் அப்ப கூட வந்து தீர்வுகளுக்கு நெருங்கி சந்திர புக்தியில தான் அனுபவிக்கவே முடியும் உங்க ஜாதகமே ஓரளவுக்கு நல்ல ஜாதகம் புதன் வந்து அதாவது செவ்வாய் வந்து நீசமாக இருந்தாலும் பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ராகுவோடு இணைந்து சேதப்பட்ட சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிறாரு சூரியன் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறாரு பத்தாம் இடம் குருவின் பார்வையில் இருக்கு ஆகவே இந்த சனி தசையில வழக்குகள் இருக்கும் சனி தச சூரிய புக்தியில தான் காமரமை சாக முடியும் சந்திர புக்தியில சொத்து அனுபவிக்க முடியும் வேற என்ன கேட்கணும் வாழ்க்கையில எப்பவுமே வந்து இந்த சந்திரன் விருச்சிக லக்னத்திற்கு சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் எல்லாமே ஒரு குருவின் பார்வையில் குருவின் கனெக்டோடு இருந்துட்டாலே வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த அமைப்பின்படி இந்த சனி தசை சனியே சுபத்துவமாக தான் சுக்கரனோட சேர்ந்து இருக்கிறார் சுக்கரனோட வீட்டில் இருக்கிறார் ஆகவே சனி நான் சொந்த தொழில் செய்யலான்னு எலக்ட்ரிக் கடை வைக்கலாமா இப்போ தானே சொன்னேன் சூரியனோட சம்மந்தப்பட்டது தானே எலக்ட்ரிக்கல் கடை தான் மட்டா வைக்கணும் வேற கடை வைக்கக்கூடாது சூரியன் தான் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு காரணமானவர் எலக்ட்ரிக்கல் கடையை தவிர வேற எதை வச்சுங்க இப்போ தானே சொன்னேன் சூரியனை பார்க்கிறார் பத்தாம் இடத்தை சிம்மத்தையும் சிம்மாதிபதியும் பார்க்கிறார் தந்தையின் தொழில் அல்லதுன்னா அரசு வேலை அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரிக்கல் கடை 
வீடு வயரிங் பண்ணுற கான்ட்ராக்டர் இது தவிர வேறு எந்த விதமான இதுவும் செய்யக்கூடாது உங்களுக்கு இதில் எது வருதுன்னு உங்களுக்கு பார்க்கணும் கவர்மெண்ட் வேலையாக கவர்மெண்ட் வேலைக்கான அமைப்புகள் இடையில் சனி தசை வந்ததுனால இல்லை சனி தசை புதன் தசை வராமல் இருந்தால் நீங்கள் அரசு வேலையில் இருந்திருப்பீங்க எப்போ வந்து சனி தசை புதன் தசை வருதோ அப்போ நீடித்த வருமானம் இல்லை நீடித்த வருமானம் வரணும்னா நல்ல தசாபக்திகள் வந்தால் இதற்கு வந்து கவ அரசு உத்தியோகம் கிடச்சிருக்கும் ஆக இந்த அமைப்பின்படி எலக்ட்ரிக்கல் கடை வைங்க நல்லா இருப்பீங்க எலக்ட்ரிக்கல் கடை தான் உங்களுக்கு சரியான தொழில் சூரியனோட எந்த ஒரு ஜாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிகமான சுபத்துவத்தை அடைந்திருக்கிறதோ அந்த கிரகத்தின் தொழில் அமைஞ்சால் தான் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் அதுதான் ஜெயித்தருடைய ரகசியம் அந்த அமைப்பின்படி சூரியனை குறு பார்ப்பதாலும் சிம்மத்தை பத்தாம் இடத்தை குறு பார்ப்பதாலும் எலக்ட்ரிக்கல் கடை உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழித்து வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் சொத்துக்கள் கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜினேரம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் ஈரோடு இருந்து பேசுறேன் மேடம் யாருக்காக சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா எனக்காக கேட்கணும் பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க ஐயா 11/12/1987 நேரம் சொல்லுங்க ஐயா பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க 5:36 pm மாலை 5 36 36 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மகா நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னம் சிம்ம ராசி சிம்மம் ராசி மகம் நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னம் ஐயா இருக்காங்க ஐயா கிட்ட சந்தேகம் கேட்டுக்கோங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் கேளுங்க என்ன கேட்கணும் வணக்கம் ஐயா வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க ஐயா எனக்காக கேட்கணும் என்னோட கேரியருக்காக கேட்கணும் ஐயா சொல்லுங்க நான் கடந்த ஒரு பத்து வருஷமா வந்து ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க சரி ஆறு வருஷமா ஒன்றும் நல்லா இல்லையே ஆமாங்க ஐயா நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் யூஎஸ்ல இருந்தேங்க ஐயா எக்ஷன் விசாவில் சரி லாஸ்ட் இயர் வந்து மேரேஜுக்காக இந்தியா வந்திருந்தா அப்போ வந்து என்னோட விசா டினே ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் இங்கேயே இருக்கேன் ஒரு ஒன் இயர் லாஸ்ட் ஒன் இயர் இங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி இப்ப திருப்பி எனக்கு விசா போட்டிருக்காங்க சரி அதனால திருப்பி எனக்கு கிடைக்குமா அப்புறம் என்னோட ப்ரொமோஷன்ஸ் கிடைக்குமா போயிட்டு வர முடியும் நிரந்தரமா வந்து சந்திர தசை வந்து இப்ப நடக்குது சந்திர திசை ஆரம்பிச்சிருக்கு சந்திரன் ஸ்திர ராசியில தான் இருக்கிறார் சர ராசியில இருக்கிற கிரகங்கள் நீடித்த வெளிநாட்டு வாய்ப்பை கொடுக்கும் சந்திரன் வந்து ஸ்திர ராசியில இருக்கிறாரு அடுத்த வருஷம் ஜூன் மாசத்துலலாம் அங்கே தான் இருப்பீங்க வெளிநாட்டில் தான் இருப்பீங்க ஆனால் அதுவும் வந்து நீடித்து இருக்கிற அமைப்பாக இருக்காது சரிங்க அட்டமாதிபதி கூட சேர்ந்த ராகு வந்து நிச்சயமாக வெளிநாட்டு பயண பயணத்தை கொடுப்பார் ஆகவே இந்த வருஷம் கடைசியிலேருந்து எந்த நேரத்துலேயும் பெட்டி படிக்க ரெடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் மறுபடியும் திரும்பி வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாக இருந்தால் தான் அங்கேயே நிரந்தரமாக தங்குகிற அமைப்பு எட்டாம் இடம் சுபத்துவமாக இருக்குது ஆனால் பன்னிரெண்டாம் இடம் பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்குது சரத்தில் சரராசியில் இருக்கிற சந்திர தசை நடக்குது செவ்வாய் தசையிலேருந்து தான் அங்கே நீடிச்சு இருக்க முடியும் இப்போ போகிறதும் தற்காலிகமாக போயிட்டு திரும்பி வர்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா இந்த வருஷம் கடைசிக்கு பிறகு அடுத்த வருஷம் ஆறாம் மாதத்துக்கு பிறகு நீங்கள் நிச்சயமாக அங்கே தான் இருந்தாகணும் இப்போ பன்னிரெண்டாம் அதிபதியோட அமைப்பு இந்த வருஷம் கடைசியிலேருந்து உங்களை அங்கே அனுப்பிச்சிடும் ஆகவே அடுத்த வருஷம் ஆறாம் மாதத்துலேருந்து சந்த ராகு புக்தி குரு புக்தி முழுக்க அங்கே தான் இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ அம்மா எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணுமா சிவநெல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் சிங்கம்பநெல்லில இருந்து பேசுறோம் சரிங்க மா யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு கேட்கணும் பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க மா 12 சிங்க <laughs> கைவிட்டு <laughs> போயிருச்சு <laughs> 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 இப்ப வந்து நிரந்தர வருமானம் எதுவும் இல்ல குடும்பத்துல நிறைய சண்டை சச்சரவுகள் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் நிறைய பிரச்சனை எல்லாம் வருது அது எப்ப தீரும் எப்ப அவங்களுக்கு நிரந்தர வருமானம் வர மாதிரி ஒரு லைஃப்ல நல்லா முன்னுக்கு வர மாதிரி எப்ப அமைப்பு வரும் சார் இப்ப இந்த உங்க ஊர் பக்கத்துல இருக்கிற வாக்கிய பஞ்சாங்க அமைப்பின்படி நீ கன்னியா லக்கணம்னு சொல்ற உங்க வீட்டுக்கார சிம்ம லக்கணம் சிம்ம லக்கணம் ஆமா கரெக்ட்டா பன்னெண்டு அஞ்சு அதிகாலையில அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் தெளிவா சொல்லிட்டேன் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் தப்பு 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 தப்புன்னு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கட்டுரையிலையும் ஒவ்வொரு இதுலேயும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இன்னும் யாரும் இப்போ இப்போ தான் மெது மெதுவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சிம்ம லக்னம் சிம்ம லக்னம் ஆறில் கேது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ஆறில் உட்காந்த கேது சனியின் வீட்டில் உட்காந்து குருவின் பார்வையை வாங்கின கேது தசையிலேருந்து உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு இது நேரம் இது சரியில்லை உடல்நிலை சரியில்லை 
சிம்ம லக்னம்னு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கரெக்டாக வரும் உங்கள் உங்கள் கடவுளுடைய ஜாதகம் சிம்ம லக்னத்தின் லக்ன சந்தியில் அந்த அந்த நேரத்தில் ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்ன பின்ன பிறந்திருக்கிறாரு பன்னிரெண்டு அஞ்சுன்னு துல்லியமாக சொல்லிட்டதுனால சிம்ம லக்னம் தான் சிம்ம லக்னத்தின்படி கடந்த செவ்வாதசை கடுமையான ஒரு பலன்களை தரும் இப்போ கூட விரையாதிபதி சந்த சூரிய சந்திர புக்திகள் அதாவது அடுத்து நடக்கிற சுக்ரனில் சூரிய சந்திர புக்திகள் நல்லா இருக்காது இப்போ அந்த ஜூலை மாதத்துக்கு மேலே சந்திர புக்தி வருது அந்த சந்திரனை எட்டாம் வீட்டில் தான் இருக்கிறார் ஆக என்ன ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு உனக்கு நான் நல்ல பலன் சொல்கிறதுக்கு இல்லை பத்தொன்பது இருபது வீட்டுல யாராவது மிதன ராசியா ரெண்டாவது நடந்தது நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக இத்தனை விஷயங்கள் சரி இல்லை சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அதுதான் நான் எழுதுறேன் கேட்ட நட்சத்திரக்காரர்கள் யாருமே ஒரு நாற்பது வயதுக்குள்ள இருக்கிற யாருமே வந்து நல்லா இல்லை தானே எழுதிட்டு இருக்கிறோம் உனக்கு நிம்மதி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் தானே கணவர் நல்லா இருப்பாரு கணவர் நல்லா இருக்கிறாருனா சந்தோஷப்படுற ஒரே முதல் ஜீவன் நீ தானம்மா கேட்ட நட்சத்திரம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே உனக்கு மன அழுத்தமான காலகட்டங்கள் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கு முன்னாடி அவர் ரொம்ப ரொம்ப சார் சொல்லவே முடியாது வார்த்தையில நல்லா இருப்பாமா எல்லா கஷ்டங்களும் முடிஞ்சு போச்சு இனிமே நல்லா இருப்பேன் கேட்ட நட்சத்திரமே எங்ககிட்ட பலன் சொல்றதே குறைஞ்சு போச்சு இல்லையா இப்ப கூட நீ உனக்காக கேட்கல உங்க கணவருக்காக தானே கேட்கற ஆமா சார் என் கணவருக்காக தான் கேட்டேன் நீங்க சொல்றது கரெக்டா நடந்துட்டு இருக்கு நம்பிக்கை இல்லதா சார் இப்ப நான் கால் பண்ணுவே கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தா வெறும் கேட்ட நட்சத்திரமா தான் கேள்வி கேட்டுட்டே இருந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா ஆ இருக்கு சார் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி அவங்களே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதே இப்போ எனக்கு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் சார் அதுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை ஆனா உங்களுக்கு நான் தெரிஞ்சதே வந்து இப்ப ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் கடவுள் காட்டி இருக்காருன்னு சொல்லலாம் நல்லா இருப்பாமா கஷ்டங்கள்லாம் தீர்ந்து போச்சுமா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து உனக்கு வந்த கஷ்டங்கள் உலகத்துல யாருக்குமே வராத கஷ்டமா இருக்கும் பாரு கணவர் கணவருக்கு கணவருக்கு அஷ்டமஞ்சனி கணவருக்கு மீனராசி அஷ்டமஞ்சனி அடுத்து மேஷராசி அஷ்டமஞ்சனி அடுத்து இப்ப ரிஷபராசி அஷ்டமஞ்சனி ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு கணவன் குழந்தைகளோட சந்தோஷமா நல்லா இருப்பாமா இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு அப்புறம் உனக்கு வாழ்க்கையில ரொம்ப நல்லா இருக்குமா எல்லாமே இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு பிறகு அடுத்த வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆறாம் மாதத்திற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆறாம் மாதத்துக்கு பிறகு தொழில்துறை ஆரோக்கியம் எதுலயுமே கேள்வி கேட்க மாட்டேன் கணவர் நல்லா இருப்பாரு நல்ல நிரந்தர வருமானம் இருக்கும் அதற்கான அமைப்பு எந்த முயற்சியும் எடுக்க வேணாமா சார் நிரந்தர வருமானம் வர்றதுக்கு இந்த இந்த ஏப்ரலுக்கு பிறகு தான் உனக்கு ஆரம்பிக்கும் இன்னும் கஷ்டத்துடைய எஜ்ஜுக்கு வந்துட்டீங்க என்ன ஒரு ஆறு மாசம் சுமாரா தான் இருக்கும் இந்த தீபாவளிக்கு அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் தொழிலில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் கணவருடைய உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும் அடுத்த ஏப்ரல் இருந்து நல்லா இருப்பேன் ஏப்ரல் இருந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ஃபவுண்டேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு ரொம்ப நல்லா இருப்பாமா ஒரு முப்பது வருஷம் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் கணவர் குழந்தைகளோடு சந்தோஷமா இருப்பாமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி அழைத்ததுக்கு நன்றிமா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா ஐயா எங்கேருந்து அடிக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா கடகராசி <laughs> வாழ்த்துக்கள்ாம் வீட்லயும் அதாவது லக்னத்திற்கு ரெண்டு எட்டுல ராகு கேதுக்கள் உட்காந்து ராசிக்கு ஏழுல செவ்வாய் வந்து உச்சமாகி அந்த செவ்வாயை சனி பார்த்து பாபத்துவமா இருக்கிறது முப்பத்தி மூன்று வயதிற்கு பிறகு தான் திருமணம் முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு கல்யாணம் ஜாதகம் கொஞ்சம் யோகமா இருக்கிறதுனால திரு வரைக்கும் நல்ல வேலையா திருமணம் ஆகல திருமணம் ஆயிருந்தா பெரிய சிக்கல்கள் வம்பு வழக்கு கோர்ட்டு கேசு அப்படின்னு அடிதடின்னு போயிருக்கோம் ஏழாம் இடத்துல குரு இருக்கிறதுனால தாமத திருமணம் நல்ல வாழ்க்கை பகவான் கையில இருக்கு 
முப்பத்தொன்பது <laughs> 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 ஆகவே நல்லா இருப்பா வர பத்தொன்பது ஏழு இந்த ஜூலை மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு பிறகு இப்போ நீங்கள் அதான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்களே வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த வரணையை முடிய ரொம்ப நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா அமைப்புல திருமணத்திற்கு பின்பே ஒரு தவறான ஒரு வகையில ஏமாற்றம் அடைகின்ற காதல் அப்படின்னு சொன்னா திருமணத்திற்கு முன்பே ஒரு பெண் கற்பழக்க கூடிய சூழ்நிலைகளை இந்த சுக்கரனோடு சேர்ந்து பாபத்துவம் அடைந்த ராகு கேதுக்கள் தருவாங்க அப்ப அந்த மாதிரியான அமைப்புகள்ல ஒரு பருவ வயதுல ஒரு குழந்தைக்கு சுக்கரனோ சுக்கரனோடு சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்களோ சுக்கரனுடைய வீடுகளில் அமர்ந்து சுக்கரனுடைய நட்சத்திரங்கள் அமர்ந்து சுக்கரனுடைய நட்சத்திரங்களை விட சுக்கரனுடைய வீடுகளில் அமர்ந்து அம்சத்தில் சுக்கரனோடு இணைந்திருக்கின்ற சில நிலைகளில் வந்து ஒரு பெண் ஆணுக்கு அந்த சுக்கர தசாபக்திகளில் கண்டிப்பாக காதல் வரும் அது வந்து எந்த வயசாக இருந்தாலும் காதல் வரும் ஒரு பதிமூணு வயது பதினாலு வயசு பதினைந்து பதினாறு வயசு படிக்கிற காலகட்டம் கல்லூரி பருவம் இந்த மாதிரி நேரங்களில் ராகு கேதுக்களை பற்றி நான் கூட சில நேரங்களில் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் இந்த ராகு கேதுக்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெண் குழந்தைகளை படிக்கவே அனுப்பலை ஆனால் இன்றைக்கு படித்த குழந்தைகளை ஃபாரினுக்கும் வெளிமாநிலத்துக்கும் அனுப்புகிறோம் குழந்தைகள் தென் மாவட்ட குழந்தைகள் சென்னையில் வந்து ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்குது வேலை செய்யுது பெங்களூர் ஹைதராபாட்னு போகுது வெளிமாநிலம் வெளிநாடுன்னு போகுது இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் ராகு கேதுக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுக்கரனுடைய வீடுகளில் உட்கார்ந்த ராகு கேதுக்கள் பெண்ணை வந்து பெற்றோரிடமிருந்து பிரித்து வேலை விஷயமாக வெளிநாடு வெளிமாநிலம் தூர இடங்களுக்கு நகர்த்தி அங்கே காதல் செய்ய வைப்பார்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் ஐயா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா மயிலாடுதுறை இருந்து பேசுறோம் மேடம் யாருக்கு சந்தேகம் கேட்கணும் ஐயா எனக்கு தான் மேடம் பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க 28 விடியற் காலை அதிகாலை அஞ்சு மணி ஆறு நிமிஷம் ஐந்து மணி ஐந்து ஆறு நிமிடம் ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க மகர் ராசி திருவண நட்சத்திரம் மகர் ராசி திருவண நட்சத்திரம் என்ன லக்னம் ஐயா தனுசு லக்னம் தனுசு லக்னம் ஐயா இருக்காங்க ஐயா கிட்ட சந்தேகம் கேட்டுக்கங்க ஐயா மகர் ராசி திருவண நட்சத்திரம் ஆமாம் சார் ஆமாம் சென்னைக்கு பார்த்துருக்கு சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் ஐயா வணக்கம் ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஐயா உங்க வீடியோ எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க ஐயா ஓ நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க ஐயா அந்த முதுநிலை கல்வி பத்தி கேட்கலாம் முதுநிலை கல்வி முதுநிலை கல்வி உங்களுக்கு உண்டு லக்னத்திலே புதன் இருக்கிறாரே ஆ சரிங்க இப்போ வந்து லக்னாதிபதியோட குருவோட புத்தி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் புத்திசாலியா தான் இருப்பீங்க லக்னத்துல திக்பலமா இருக்கிறாரு ஜோதிடம் ராகு வந்துட்டாலே ஜோதிடம் வந்துடும்னு எழுத அப்படி சொல்லியிருக்கிறானா ஆமா சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆறாம் மாசம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாவே ஜோசி பைத்தியம் பிடிச்சு போச்சு உங்களுக்கு ஒரு <laughs> 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 ராகு ராகு வந்து சிம்மத்துல தான் இந்த குரு செவ்வாசனையோட அமைப்புல இந்த அமைப்புல இருக்கிறதும் இப்போதைக்கு நடக்கிற குரு புக்தியே வந்து செவ்வாயோட சேர்ந்திருக்கிறதும் ராகு கதுக்களோட சேர்ந்திருக்கிறதும் வர அக்டோபர் நவம்பர் மாசம் வரைக்கும் கொஞ்சம் உடல்நிலையில கொஞ்சம் பாதிப்புகள் இருக்கும் லக்னத்துல சுக்கரன் இருக்கக்கூடாது ஆறாம் அதிபதி சுபத்துவமாகி லக்னத்துல இருக்கிறாருன்றது அதுவும் ஒரு இதான நிலைமை அமாவாசை நேரத்துல இருள் அடைந்த நேரத்துல சூரியன் சந்திரர்கள் சேர்ந்திருக்கிற நேரத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க குருவை வலுப்படுத்துற பரிகாரங்கள்லாம் நான் அந்த ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கட்டுறையில் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க யானைக்கு சாப்பாடு கொடுங்க வருஷத்துக்குள்ள யானைக்கு சாப்பாடு கொடுங்க குரு கோயில்களுக்கு போங்க எப்பவுமே உங்களை சுத்தி மஞ்சள் நேரம் ஆயிக்குங்க ஆரோக்கியத்திற்காக சொல்றேன் இப்போ நீலத்தை நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாது நீலம் பச்சை போன்ற நேரங்களை குறைச்சிக்கிட்டு மஞ்சள் நேரத்தை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்க உங்களை சுற்றி மஞ்சள் ஆக்கிக்கோங்க பச்சை பெட்ஷீட்டு தலானி இந்த மாதிரியான மஞ்சளை எப்போ அதிகமாக உபயோகப்படுத்துறீங்களோ அப்போ ஆரோக்கியத்தை கண்ணால் பார்க்க முடியும் ஒரு நாலு வாரத்துலேயே மாற்றம் தெரியும் இந்த வருஷம் பத்தொன்பதாம் மாதத்துக்கு பிறகு பத்தொன்பதாம் தேதி பதினோராவது மாதம் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு பிறகு தான் வாழ்க்கையில் இப்போ தானே வயசு இப்போ தானே இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது கவலைப்படாதீங்க நல்லா இருப்பீங்க அரசியல் கண்டிப்பா கிடைக்கும் முயற்சியை கைவிடாதீங்க நிச்சயமா கிடைக்கும் வலுத்த குரு பாக்குறாரு அந்த குருவே வந்து அம்சத்துல 
விருச்சிகத்தில் இருக்கிறதும் ராகு வலுத்து கண்ணியில் இருக்கிறதும் அம்சத்தில் கண்ணியில் இருக்கிறதும் யோகம் ஆகவே கண்டிப்பாக அரசு வேலை கிடைக்கும் அரசு வேலைக்கு எழுதுங்க நல்லா இருப்பீங்க இருபத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு வாழ்த்துக்கள் அழைத்ததுக்கு நன்றி ஐயா நேரமின்மை காரணமாக அடுத்தவரும் தொடர்ந்து பேசலாம் ஐயா நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கும் காதல் பற்றி அழகான விளக்கம் தந்த குருஜி ஐயா அவர்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம் ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா குருஜி நேரம் அடுத்த வாரம் தொடரும் நன்றி வணக்கம்